Alors, destination euh, très euh, prisée par les amateurs de whisky, les Highlands d'Écosse. On va aller chez Dalmor. Dalmor qui est une des maisons emblématiques, si je puis dire. Je pense que euh, même si vous n'avez pas goûté le whisky, euh, vous avez forcément vu la bouteille avec les, la tête de cerf. En fait, qui est d'ailleurs le, le symbole, alors c'est un symbole royal en Écosse, hein, la tête de cerf. Euh, et pourquoi Dalmor a... Alors c'est pas n'importe quel cerf, hein, on est sur un cerf avec euh, 10, euh, euh, 10 cornes, 10 bois, je ne sais plus comment ça s'appelle. Excusez, vous me pardonnerez. Hein. Mais euh, et en fait, il s'avère que dans l'histoire, alors Dalmor, on est au nord et on est sur les terres du clan Mackenzie. Évidemment, à chaque fois, si on parle des Highlands, on parle des clans, mais qu'on retrouve en fait dans toute l'Écosse. Et euh, un jour, euh, le, roi, euh, le roi Alexandre, euh, Alexandre III part chasser sur les terres du clan Mackenzie et euh, fait une chute de cheval et se trouve en difficulté face à un cerf qui va le charger, un cerf blessé qui va le charger. Et, euh, et l'un des membres du clan euh, passait par là, si je puis dire, et, euh, et tue le cerf et sauve ainsi euh, la vie du roi. Et euh, du coup, la famille Mackenzie s'est vue adoubée et autorisée à porter dans ses emblèmes la tête du cerf royal. Voilà. Et c'est pour ça qu'on la retrouve chez Dalmor. C'est une histoire qui est très très chère euh, au maître euh, magicien euh, Richard Patterson, le maître distillateur, le nez. Et alors, dans tous les sens du terme, Richard, tu me pardonneras, mais tu as un gros nez, mais tu as un beau nez. Probablement l'un des plus performants de l'industrie du whisky. Euh, c'est un maître distillateur qui est officie depuis plus de 50, euh, 50 années euh, et comme cela son père, son grand-père, plusieurs générations et c'est lui qui façonne vraiment euh, toute la gamme, tous les whisky de, de cette maison d'Almor et pas que. Et alors ici on est sur le 12 ans qui est le plus classique. Alors c'est le 12 ans est souvent resté d'ailleurs le seul représentant euh, de, de, en termes de single malt de la distillerie hein, parce que eux ils élaboraient surtout un blend qu'on appelait White and McKay. Et, et euh, aujourd'hui, la gamme s'est étendue, on va retrouver un 15 ans, un 18 ans, même au-delà. Hein, Dalmor en bouteille, des très très vieux euh, whisky, chaque fois ça, ça défraye la chronique, dans le bon sens, je dirais, euh, avec des carapes de 50 ans, de whisky de 60 ans. Mais là, on est sur le 12 ans, quelque chose qui va être très accessible, et on va avoir tout de suite la pâte de la maison, c'est-à-dire la dominante chérie. Hein, les whisky vieillis en fût de chérie chez Dalmor, alors on fait vieillir en fût de bourbon, on va passer ensuite en fût de chérie. Euh, et, euh, et c'est vraiment la, la signature. Euh, Dalmor se, se fournit dans la maison euh, de, de Rerès. Hein. Quand je parle de chérie, c'est les vins de Rerès, hein, les, les vins espagnols. Euh, la maison González Bias, qui est une maison là aussi euh, hautement réputée. Et euh, c'est ce qu'on va, c'est ce qui va donner ce type de vieillissement, cet affinage, ce caractère assez euh, caramel, orange confite, épices. On va avoir des notes de gingembre aussi. Euh, voilà, ça là. Si on veut découvrir Dalmor, autant commencer par le 12 ans, euh, qui est non seulement un bouteille historique, mais euh, celui qui va vous montrer d'emblée toutes les facettes de ce whisky.